Bienvenue dans cette première vidéo d'introduction au crowdsourcing. Dans cette vidéo, nous allons parler du crowdsourcing comme solution de collecte de données à moindre coût. Nous allons d'abord aborder les origines du crowdsourcing et son adoption en planification urbaine. Nous allons ensuite découvrir quelques avantages du crowdsourcing en planification urbaine et donner des cas pratiques d'utilisation. Pour terminer, nous allons démystifier quelques fausses idées sur le crowdsourcing. L'idée de léguer certaines tâches ou postes de l'entreprise vers l'extérieur ne date pas d'aujourd'hui. Déjà en 1936, l'entreprise japonaise Toyota organisa une compétition ouverte pour le design de son logo. 27 000 logos ont été déposés et le design gagnant a été utilisé entre 1936 et 1989. Ces dernières décennies, on parle beaucoup de outsourcing, d'externalisation ou sous-traitance, qui consiste à léguer certaines tâches ou postes souvent vers des pays en voie de développement en Afrique ou en Asie, afin de bénéficier d'une main d'œuvre à bon marché et diminuer les coûts de production. Cependant, l'avènement de l'Internet a changé la façon dont les entreprises externalisent leurs activités. Avec l'Internet, les entreprises ont accès à un nombre élevé de, pot euh, de potentiels collaborateurs, le crowd, à moindre coût. Donc, le fait de faire du outsourcing vers le crowd est à l'origine du concept de crowdsourcing. Jeff Howe, qui est à l'origine du concept, le définit comme un modèle économique en ligne basé sur la collaboration volontaire ouverte à tous dans le but de développer des solutions innovantes. En planification urbaine, le crowdsourcing se base sur le concept original de Howe, mais aussi sur la théorie de la participation du public et les récentes avancées technologiques. Donc, dès 1960, des théories comme Public Advocacy Theory ont mis l'accent sur la participation du public en planification urbaine. Sur le plan technologique, les, te les technologies Web 2.0, l'Internet des objets et la prolifération des smartphones permettent l'interactivité permanente des individus avec leur environnement et transforment le simple utilisateur en générateur et contributeur de données urbaines. En cartographie, domaine important dans l'analyse spatiale des villes, on a la disposition des images satellites à haute résolution, telles que les images d'Esri, Bing, etc., qui ont rendu possible la mise à jour des cartes à distance. Mais aussi l'existence de logiciels de cartographie en ligne, toujours du Web 2.0, avec des interfaces faciles à utiliser. Exemple, OpenStreetMap, Wikimapia, qui permet d'élargir la participation aux individus sans expertise en cartographie. On parle alors de cartographie collaborative ou citoyenne. Comme cas pratique de crowdsourcing en planification urbaine, nous, nous pouvons citer l'utilisation des citoyens des capteurs qui se trouvent dans leur smartphone pour collecter et partager des données urbaines avec différents degrés d'implication de la part du public. Dans ce cas, on parle souvent de citizen sensing, participatory sensing ou détection participative, crowd sensing, etc. Par exemple, il y a Wave qui utilise les données GPS pour l'assistance à la navigation en temps réel. En plus des données GPS, on peut aussi collecter des données environnementales telles que la température, les particules, le gaz carbonique, la pollution sonore, etc. Ces données peuvent être utilisées pour développer des supports de décision pour les autorités, par exemple pour de meilleures politiques environnementales, mais aussi pour les usagers, par exemple pour les aider à éviter les voies les plus polluées. Un autre exemple est la soumission en temps réel des informations, réclamations, commentaires sur les plateformes collaboratives souvent appuyé par des images et ou vidéos afin de, par exemple, donner des informations sur le trafic. Là, on a comme exemple l'application ME3 Route au Kenya et en Ouganda. Les données de ME3 Route peuvent être utilisées pour des études plus avancées, notamment pour la modélisation prédictive en sécurité routière, comme nous verrons dans nos, dans nos études de cas. Le crowdsourcing a plusieurs avantages en planification urbaine. Il peut procurer des données urbaines potentiellement en large quantité et à moindre coût, donc très utile pour l'Afrique. Cette existence de données urbaines permet de mieux comprendre les phénomènes urbains et de prendre les décisions les plus appropriées. Il favorise aussi une planification urbaine plus inclusive avec la mise en place de plateformes participatives permettant aux citoyens d'exprimer leurs opinions et besoins, mais aussi de prendre conscience de leurs responsabilités. Et enfin, l'utilisation des méthodes digitales et le dialogue entre citoyens et décideurs permet d'avoir plus de transparence dans la gouvernance urbaine. Cependant, malgré son importance, on peut aussi relever quelques mythes sur le crowdsourcing. Est-ce toujours du big data 
Même si nous présentons le, dans ce MOOC le crowdsourcing comme une solution de collecte de données low cost pour l'Afrique, le crowdsourcing n'est pas uniquement une méthode de collecte de données. Par exemple, le crowdfunding ou financement participatif ou bien le ride hailing, par exemple avec Uber, sont des types de crowdsourcing dont l'objectif primaire n'est pas la collecte de données. Et même en tant que source de données, la quantité de données issues du crowdsourcing peut varier en fonction de la complexité de la tâche, du public ciblé, des facteurs socio-économiques et culturels de la zone ciblée, etc. Et nous aurons l'occasion d'en parler un peu plus dans la section sur les challenges. Donc ce n'est pas forcément du big data. Alors, attend toujours un grand nombre de participants Pas forcément. La recherche sur OpenStreetMap montre que même s'il y a plus de 8500 utilisateurs inscrits, seuls quelques cartographes sont actifs sur une zone donnée. Mounet et Corcoran diront à ce propos que l'idée selon laquelle il y a un grand nombre de contributeurs qui collaborent pour collecter les données géographiques et construire la base de données d'OpenStreetMap est fausse. Cependant, même si le crowdsourcing n'est pas toujours du big data, et que les participants ne sont pas aussi nombreux, euh, toujours aussi nombreux qu'on le pense. Ils produisent des données urbaines fiables, capables d'être une alternative ou un complément aux sources de données traditionnelles. Donc, en résumé, retenez que le crowdsourcing est né en milieu entrepreneurial. Il a été adopté en planification urbaine grâce notamment aux théories sur la démocratisation du processus de planification, mais aussi grâce aux récentes avancées technologiques. C'est une solution de collecte de données urbaines à moindre coût pour l'Afrique. Cependant, il faut faire attention à certains mythes sur le crowdsourcing. Dans la prochaine section, nous allons parler en détail des méthodes de crowdsourcing pour la collecte de données urbaines.